বাবা সত্যি সন্দীপদের বাড়িতে ভাগ্যিস এই দাদুটা এসছিল না হলে এরা কন্টেন্ট খুঁজে কোথায় পেত বলো তো এদের কন্টেন্ট ছিল না এদের একদম কন্টেন্ট ছিল না ভাগ্যি সন্দীপ সন্দীপের দাদুটাকে নিয়ে এসছে তাই না তাই এরা হেগে মুতে বাঁচল বাবা রে বাবা রে সত্যি কন্টেনার দুনিয়াতে নাই একটা বুড়ো মানুষ এসছে তাকে নিয়ে যে কি কাটা ছিঁড়া চলছে তাকে নিয়ে যে কি কাটা ছিঁড়া চলছে সে আর কি বলবো বন্ধুরা বলার আর কিছু নাই এই যে দালাল তো লেগেছে লেগেছে তার সাথে এই লাইলা দিদি শুদ্ধ লেগেছে আচ্ছা লাইলা দিদি তোমাকে একটা কথা বলি তোমার বাড়িতে লোকজন আসে না না তোমার চোদ্দ পুরুষের কেউ নেই গো তোমার চোদ্দ পুরুষের কেউ আসলে আমার মনে হয় বোনের থেকে তেলা কচুর পাতা কচুর শাক সজিনের পাতা এই সব নিয়ে সেই মনে হয় খাওয়াও ওর জন্য দূর দূর করে মনে হয় সব চলে যায় তোমার বাড়িতে থাকে না বুঝতে পেরেছ আর তোমার চোপাটা দেখলে সত্যি তোমাকে যখন আমি প্রথম দেখেছি না লাইলা দিদি তোমার চোপাটা দেখে সত্যি মনে হয় তুমি ঝগড়া টু নাম্বার ওয়ান মানে কেউ কোথাও যদি ঝরগা লাগে আর সেখানে যদি তোমাকে ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে তুমি একদম মেডেল পুরস্কার নিয়ে আসবে গো লাইলা দিদি মেডেল পুরস্কার নিয়ে আসবে ই একদম হান্ড্রেড হান্ড্রেড টু পারসেন্ট তোমার সকলটাতেই বোঝা যায় যে তোমার যে তুমি যে কথাবার্তা বলো না তাতে কোনো রস কস কিচ্ছু নেই একটা মানুষ জানো তো খারাপ কথা বললেও তার ভেতরে কিন্তু একটু রস কস থাকে তোমার ভিতরে তুমি যদি ভালো কথা বলো না লাইলা দিদি তাতেও রস কস নাই বুঝতে পেরেছ তো তোমার ভিডিওটা আশা করি আমি দেখি না কেননা তোমার ভিডিওটা দেখতে ইচ্ছা করে না তোমার ওই সকলটা দেখতে ইচ্ছা করে না তোমার যে সকলটা দেখো এটা তো তোমার দোষ না এটা কিন্তু ভগবান বানিয়েছে তোমার সকলটাকে তারপরে যেটুকু ভগবান তো বানিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে কিন্তু তুমি এমন একটা ছিঁড়ি করে রেখেছ সকলের আর তোমার কথা ভাত ভাষা মানে এমনভাবে বানিয়ে রেখেছ সেইখানে মনে হয় না যে তোমার মানে তোমার ভিডিওগুলো কেউ দেখে আমার মনে হয় কেউ দেখলেও একটু স্কিপ করে যায় কেউ দেখলেও স্কিপ করে যায় তোমার পুরো কথাটা শোনে না যেরকম আমি পুরো কথাটা আমি কিন্তু শুনিনি তুমি যে সন্দীপকে ডোজগুলো দিচ্ছ সেই ডোজগুলো শুনছি যে তুমি কি হারে ডোজ দিচ্ছ আচ্ছা তোমার বাড়িতে কেউ বেড়াতে আসলে লাইলা দিদি তুমি কি তার সম্পত্তির ভাগের জন্য তাকে আপ্যায়ন করো ওই যে তেলা কচুর পাতা সজনের শাক কচুর শাকটুকু যেটুকু দাও সেটুকু রানতে তোমার নিশ্চয়ই মানে গ্যাস ফুরায় তাই না তারপরে তোমার মেহনত আছে তারপরে তোমার কি তেল নুন আছে লঙ্কা আছে তাই না তো সেইটুকু আদা করার জন্য মনে হয় তুমি সম্পত্তির ভাগ চেয়ে বসো ওর জন্যই সবাই মনে হয় পালায় তোমার বাড়িতেও তো আমি লোকজন আসলাম না তুমি যখন কিসে গেছিলে মেকআপ পার্টিতে গেছিলে তখন দেখছিলাম তুমি দুগলা মাপ করছিল দুগলা মা পার্টি একবার দালালের দিকে যাচ্ছ একবার ওই চশমালা নকরের কাছে যাচ্ছ একবার দালালের কাছে যাচ্ছ একবার চশমালা নকরের কাছে যাচ্ছ দোগলামিটা তোমার কাছে ভালো মানে কেউ যদি দোগলামি শেখে তাই না লাইলা দিদি কেউ যদি দোগলামি শেখে সেটা তোমার কাছ থেকে ভালোভাবে শিখতে পারবে কেউ যদি মনে করে আমি ট্রেনিং দেব দোগলামির তো চলো বন্ধুরা লাইলা দিদির অনেক গল্প হবে তার আগে ইন্টুটা দিয়ে নিই হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আর বেদম জ্বর জানোই তো বলেছি সকল ছোড়াতে দিকে একদম তাকাবে না হ্যাঁ তো এই লাইলা দিদিকে আমি একটা কথা বলতে চাই যে লাইলা দিদি তোমার ঘরে কি সন্তান আছে আছে তোমার কোনো ছেলে মেয়ে আছে আমি ভালোভাবে কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞেস করছি ভালোভাবে জিজ্ঞেস করছি তোমার কোনো ছেলে মেয়ে কোনো সন্তান আছে যদি থাকে তাহলে ভগবানের দিকে তাকাও ঠিক আছে ভগবানকে একটু ভয় পাও কেননা দেখো মানুষ মানুষকে দেখে ভয় পায় না মানুষ সম্মান দেয় সম্মান কিন্তু ভয় কেউ কাউকে পায় না 
সবাই সবার কাছে সেট আর আমি বা তোমাকে দেখে ভয় পাবো কেন তুমি বা আমাকে দেখে ভয় পাবে কেন তাই না এটা যুক্তির কথা এই ভিডিও করতে আসলে আমার হা মুখবে এবার একটা কথা বলি যে তোমার যদি কোনো সন্তান থেকে থাকে তাহলে তোমার ধরো ছেলে আছে আর তোমার ছেলের বউ তোমার ছেলের কোলের মধ্যে শুয়ে শুয়ে নোংরা চ্যাট করছে তারপরে যখন ধরা পড়ল তখন ধরো হলো খানিক হুম আমার মনে হয় তোমার ছেলের বউ যদি এরকম করত সন্দীপ বা সন্দীপের মা বাবা যতটা সুস্থভাবে জিনিসটা মানে কামলাকে যেতে দিয়েছে তোমরা হলে মনে হয় এই জিনিসটা করতে না তোমরা হলে মা ছেলেতে মিলে আচ্ছা করে ধুলাই দিতে তোমার বেটার বউটাকে কেননা তোমার সকল দেখলেই আমি বলেছি তোমার সকলে বিষ ঢালা আছে তোমার সকলটাই বিষ আছে বিষ তোমার ওই সকলটার ভেতরে না কোনো মিষ্টিতা ভাব নাই মানুষকে দেখলে তো একটা মিষ্টিতা ভাব লাগে কিন্তু তোমার তোমার ভিতরে আর এই দালালের ভেতরে কোনো মিষ্টিতা নেই আমি দেখেছি কোনো মিষ্টিতা নেই দালালকে তো বাইরে জমা করে রাখো ও তো কাল লাগিনি সাপ একটা মানে ওর কথা পাতে চলে না বুঝেছ কিন্তু তোমার সকলটা সেম লাইয়া দিদি বুঝতে পেরেছ তুমি আমার মনে একটা ভালো কথা বলো সেখানে একটু করো অভাব লাগবে কেন তুমি মানুষকে ভালো কথা বলতেই শিখো তোমার মা বাবা মনে হয় এইটাই শিখিয়েছে যে মানুষকে মিষ্টিভাবে কথা বলতে নেই মানুষকে ভালোবাসতে নেই হুম মানুষের পাছায় যত পারবা উংলি করবা এটা আমার মনে হয় তোমার মা বাবার শিক্ষা বুঝতে পেরেছ দেখো মা বাবা কিন্তু সত্যি কথা মা বাবা কিন্তু কারো বাবা মাই শেখায় না যে তুমি এরকমভাবে চলো বা এরকম সব প্রত্যেকটা বাবা মা শেখায় ভালোভাবে চলো ভালোভাবে মেশামেশ মেলামেশা করো যখন স্কুলে যাবে কারোর সঙ্গে মারপিট করবে না কারোর সঙ্গে লড়াই করবে না কারোর সঙ্গে ঝরগা করবে না এটা কিন্তু বাবা মা শিক্ষা দেয় কিন্তু আমি জানি না তোমার বাবা মাটা কি শিক্ষা দিয়েছে কি শিক্ষা দিয়েছে এটা আমার কোনো জায়গায় ডাউট লাগছে এটা আমার মনের কথা আমার কোনো জায়গায় ডাউট লাগছে যে তোমার বাবা মা তোমাকে কি শিক্ষা দিয়েছে বললাম না তোমার চেহারা একটা বিষ ঢালা আছে একটা বিষ খরিষ্যাপে দেখেছো একটা বিষ থাকে মাথায় তো তোমার ওরকম খরিষ্যাপকে খরিষ্যাপ কাউকে ছবল মারুক আর না মারুক কিন্তু ও সকলটা দেখলেই মানুষ ভয় পায় তাই না তো তোমারও কিন্তু তাই তুমি কাউকে সবল মারছো কি মারছো না সেটা না তোমার সকলটাই ওরকম সকলটাকে যদি পারো একটু মিষ্টিতাভাবে নিয়ে এসো শুধু ওই মোটা করে কাজল করলে আর ঠোঁটে এক গাদা লিপস্টিক দিয়ে দিলে দিয়ে চুলগুলো ছেড়ে দিলে দিয়ে ভিডিও করতে বসলে তাতে ঠিক মন ভরলো না বুঝতে পেরেছো হুম তো যে কথাটা টপিক আমি ছেড়ে দিলাম সেই কথাটা এবার ফিরে আসি তোমার বৌমা যদি এরকম করত ধরো মিনা যেটা করেছে তুমি হলে কি করতে তুমি হলে কি করতে আমার মনে হয় তোমার ওই বৌমাটা আসত মিনা যেরকম একদম সাদা সিম্পলভাবে জিনিসপত্র গুটিয়ে গাটিয়ে নিয়ে চলে গেছে তোমার বৌমা হলে মনে হয় হাফ মার্ডার হয়ে যেত তোমাকে দেখলে যেটা মনে হয় হাফ মার্ডার হয়ে যেত বুঝতে পেরেছ যদি বুঝতে না পারো তাহলে এই ভিডিওটা থেকে বুঝে নিও হাফ মার্ডার হয়ে যেত কেননা তুমি যেরকম মানুষ তোমাকে দেখলেই বোঝা যায় যে তুমি কোন ধরনের মানুষ আজকে তুমি সন্দীপের পিছনে লেগেছো যদি এই কাজটায় তোমার বৌমা করত তুমি কি তাকে তুলসী পাতা দিয়ে গঙ্গা জল দিয়ে স্নান করাতে দিয়ে সিংহাসনের ঠাকুরগুলো সরিয়ে সাইডে রেখে তারপরে কি তোমার বৌমাকে সেই সিংহাসনে বসিয়ে ধান দুবড়ি দিয়ে পুজো করতে উলু দিতে শঙ্খ বাজাতে তাই না 
তো যদি তোমার ছেলে থাকে ভগবান করুক তোমার ছেলের সঙ্গে যেন এরকম একটা কেস ঘটে এরকম যেটা সন্দীপের সঙ্গে ঘটেছে দেখো এই কথাগুলো কিন্তু আমি তোমাকে বলতে চাইনি লাইলা দিদি কেন এই কারণে বলতে চাইনি আমি মানে ভিডিও দেখি স্কিপ করি ভিডিও দেখি স্কিপ করি ইগনোর করি কিন্তু তোমার যা ভাষা দেখি তোমার ভাষাতে মনে হয় না হ্যাঁ সেখানে তুমি আমাকে বলতে পারো যে একটা মেয়ে হয়ে মেয়ের সাইড নেব না হ্যাঁ অবশ্যই কেন নেব না সেই মেয়েটা যদি সত্যি সত্যি নিজ পথে চলত বা পরকিয়া না করত বা বাত্তামিজি না করত এই যে কেস খামালি না করত চলো ও প্রেম করেছে ওর স্বামীর সঙ্গে ওর বোনছে না হয়তো স্বামীর সঙ্গে মনোমিল হচ্ছে ওর স্বামীকে ও চাইছে না যাহাতে অন্য একটা ছেলেকে ভালোবেসেছে সেইখানে ওর মন চলে গেছে একশোর মধ্যে নিরানব্বই পার্সেন্ট একশোর মধ্যে একশোই ধরো সেই ছেলেটার কাছে মন আছে এমন কি এমন কি ওর বাচ্চাটার প্রতি ওর মন ছিল না একদিন দুদুন দিয়ে ও বাচ্চাটাকে ঘরে ঘুম পাড়াচ্ছিল ভালো করে ভিডিওগুলো দেখো পিছের ভিডিওগুলো সেই জায়গাটায় মা দুদুন মানে ও দুদুন খেয়ে যাচ্ছে খেয়ে যাচ্ছে এবার বাচ্চার ঘুম মুডের উপরে নির্ভর বাচ্চাদের ও ভাবছে ঘুমাবে বাচ্চা ঘুমাচ্ছে না এইবার কি করেছে বাচ্চাটাকে বাচ্চাটাকে কি করেছে লক করে রেখেছে ওইটুকু একটা দুধের বাচ্চা সে জাল্লার ধারে গিয়ে জাল্লার দিকে তাকিয়ে আছে মাটা কিভাবে পারল ওইটুকু একটা বাচ্চা যদি বেড থেকে পড়ে যেত যদি বেড থেকে পড়ে যেত এই কথাগুলো তোমরা কোনো সময় নোট করো এই কথাগুলো কোনো সময় মিনাকে বলো 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 না কেন ও তখন প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে তার জন্য ওর ছেলের প্রতি কোনো নেশা ছিল না যখন ও বাড়ির থেকে বেরিয়ে গেছে তখনও কিন্তু সন্দীপ সন্দীপের মা বাবা তো মারও গুলি তাদের প্রতি তো মন ছিলই না তারপরেও সন্দীপের যে ছেলে সন্তান বলো তোমরা ছেলে সন্তান ছেলে সন্তান সেই ছেলে সন্তানটাকেও কিন্তু ও ভুলে গেছিল প্রেম এমন একটা জিনিস ঠিক আছে ও ওর চোখগুলো সব সময় এটাই খুঁজত কখন আমি ফোকলাকে দেখব কখন আমি ফোকলাকে পাব এইটাই সব সময় ওর মনের মধ্যে কুড়ে 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 খেত তা যে কাজটা করেছিল সেই কাজটা কি ভালো করেছে আর তোমরা এই জিনিসটা কেন বুঝতে চাও না লাইলা দিদি আমি তোমাকে বলছি এই জিনিসটা তোমরা কেন বুঝতে চাও না যে একটা মেয়ে তার কাছে সব থেকে সবার আগে সন্তান বড় সন্তান তার জীবন যাচ্ছে কি না যাচ্ছে সেটা দেখে না জানো তো আর সন্তান জানে শুধু মা মা অনেক এরকম ঘটনা আছে যে মা মরে পড়ে আছে মা মরে পড়ে আছে বাচ্চা মরা মার দুধ খাচ্ছে সেই বাচ্চাটা কিন্তু ভাবিনি যে আমার মা দুনিয়াতে নেই আমার মা মরে গেছে তাহলে মা সন্তানের ইলেকশন কীরকম বুঝতে পেরেছ সে মরে গেছে সে কিন্তু একবারও বুঝতে পারছে না মরা সন্তানে দুধ খাচ্ছে বড় মানুষ পারবে একটা ডেড বডি দেখলে মানুষ দশ হাত দূরে থাকে যে মরে গেছে ডেড বডি জীবনটা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ভালোবাসা নিঃশ্বাসটা যখনই বন্ধ হয়ে যাবে তখন সেই মানুষটাকে দেখে মানুষ ভয় পায় তাহলে এই কথাটা তোমরা কেন বুঝো না কেন এটা যে মানে ই করো না যে একটা সন্তানের কাছে মা বড় একটা প্রেমিক বড় হয়ে গেল একটা প্রেমিক বড় হয়ে গেল যে বাচ্চাটাকে আমি ন মাস নয় দিন পেটে রাখলাম যেই বাচ্চাটাকে আমি প্রসবই করি আর পেট কেটেই বের করি করেছি সে আমার পেটেই ছিল তাহলে তারপরে সেই সন্তানটাকে ছেড়ে মা কি করে গেল মা কি করে গেল সেই প্রশ্নটা তো একবারও করো না তাই নিয়ে তো একবারও ভিডিও করো না আর তোমরা বলো যে একটা মেয়ে হয়ে মেয়ের পাশে দাঁড়াতে হবে অবশ্যই দাঁড়াতে হবে যদি মেয়েটা দোষ না থাকতো 
যদি মেয়েটা দোষ না থাকতো যদি আজকে মেয়েটা নির্যাতনই হতো শ্বশুরবাড়িতে দিনের পর দিন নির্যাতন হতো তাহলে সেই সংসার ছেড়ে বেরিয়ে আসা আমার কাছে কোনো ব্যাপার না মেয়েরা নির্যাতন হবে না মেয়েদের গায়ে হাত উঠবে না এটা কিন্তু দোষ করলে যে মেয়েরা মার খাবে না এটা না দোষ করেছো তার তো সাজা আছে কিন্তু এত বড় একটা দোষ করেছে এত বড় একটা দোষ করলো সেখানে তোমরা কি করে একটা দুধের বাচ্চাকে রেখে গেল সেইখানে কি করে তোমরা মিনাকে সাপোর্ট করো আজকে যে ছিনালি পানাগুলো করছে ওরা সেটা ঠিক করছে করছে হ্যাঁ সবাই দেখছো তাহলে যখন ও ছেলে নেবেই না বলে ছেলেটাকে রেখে গেছে আজকে কেন ড্রামা করছে আমি ছেলে নেব ছেলে নেব ছেলে নেব কেন সেই দিন মনে ছিল না যে আমার বাচ্চাটাকে নিয়ে আমি মাল রিকভারি যেদিন করব সব জিনিস আমি পেয়ে যাব কিন্তু সবার আগে আমি ছেলে নেব সেটা কেন ভাবিনি লাইলা দিদি তোমাকে আমি বলছি কিন্তু এই যে এতগুলো কথা বলছি না তোমাকে বলছি বুঝতে পেরেছ এই যে আমি ভিডিও করছি না তোমার সকলটা আমার সামনে ঘুরছে সত্যি তোমার চেহারা এত মানে একটা বিচ্ছিরি মানে কি বলবো সত্যি তোমার এই ছকলটা দেখলে যেন শরীরের মধ্যে তিরবির তিরবির করে জানো তো তুমি মনে করো শুধু তুমি লজিক নিয়ে কথা বলো তুমি জ্ঞান নিয়ে কথা বলো তুমি বুদ্ধি নিয়ে কথা বলো তোমার চার আনা শিখির বুদ্ধি নাই যদি চার আনা শিখের বুদ্ধি তোমার মাথার মধ্যে থাকতো না তাহলে আজকে যে নির্দোষ আমি এটা বলবো না যে তুমি সন্দীপকে সাপোর্ট করো এটা আমি বলবো না যে নির্দোষ তাকে সাপোর্ট করো তাকে যে প্রকৃত নির্দোষ কিন্তু গামলা কি নির্দোষ যে গামলার যে কাজটা করেছে সেটা সত্যি খুব ভালো সেই কাজটা একদম সত্যি খুব ভালো করেছে এটা তোমার মনে হয় হুম তারপরে একটা কথা বলি গামলা যখন সংসার থেকে চলেই গেছে তাহলে একটা মিলচাল ডিফোসে বসার দরকার ছিল ওদের ছিল কি না মিলচার ডিফোস সেখানে কোনো কেস ফোর নাইনটি এইটের এ কোনো কেস চলতো না কোনো কিছুর কেস হবে না মিলচালি ডিফোস যাহাতে ও অন্যজনের সঙ্গে অলরেডি সংসার করছে সেইটাকে অন্ধ না সবাই দেখতে পাচ্ছে যে ও ফোকলার সঙ্গে সংসার করছে এখন তোমাদের মুখের জোরে যদি চামড়ার মুখ কিছুবি বলে দাও সেখানে তো কিছু বলা যাবে না চামড়ার মুখ কিছুবি বলা যাবে তোমরা হলো গায়ের জোরে চলছ কিন্তু গায়ের জোরে চললে তো হবে না না গায়ের জোরে চললে হবে না মানুষ সবাই চোখ আছে সবাই দেখতে পায় জানো তো সবাই দেখতে পায় যে গামলা কি করছে কতটা নোংরামি করছে বগদাদা কি বলেছে যে ওই বাড়িতে যদি আমি টাকা না দিই তাহলে আমার কোনো সম্মান নেই হ্যাঁ দুটো খেতে নিশ্চয়ই পাব কিন্তু সম্মান আমি পাবো না তাহলে সেই জায়গাটায় ও যখন ফোকলার সঙ্গে সংসার করবে এইটা বোঝাও না ওকে তোমরা এটা বোঝাও যখন ওর কুত্তা হয়ে ঘেউ ঘেউ করছো লাইলাদি তোমাকে বলছি যখন তোমরা ওর কুত্তা হয়েই ঘেউ ঘাও করছো তাহলে ঘেউ ঘেউর মানে কিন্তু এইভাবে হয় না ওকে তখনই শুরুর থেকেই বোঝাতে হতো তুই কি তোমাদের সঙ্গে কথা হয় নিশ্চয় এটা আমরাও জানি তোমার সঙ্গে দালালের সঙ্গে এখানে জলন্দীপ বুড়ি আছে তার সঙ্গে কথা হয় এটা আমরা জানি এবার একটা কথা বলি সেইখানে আমার মনে হয় তোমাদের শুরুতেই ওকে বলা উচিত ছিল তুই যখন তোর ফোকলার সঙ্গে থাকবি তাহলে তুই মিলচার ডিফোসে আয় মিলচার ডিফোস কর বাচ্চার কথা ছেড়ে দে বাচ্চা তুই এমনিও নিয়ে যাসনি অমনিও নিয়ে যাসনি বাচ্চার কথা ছেড়ে দে মিলচাল ডিফোসে এসে তারপরে তুই ডিফোস করে সঙ্গে সঙ্গে তুই কেস ফাইল কর রেজিস্ট্রি করার জন্য এটা তোমরা বলতে পারতে যখন ও সন্দীপের সঙ্গে সংসার করবেই না আর জোর করে কাউকে সংসার করানো যায় না 
সন্দীপ কিন্তু অনেক কাকতি মেঘতি করেছে সেটা তোমরাও জানো যে একটা লাইভ করেছিল ওদের ঘরের পিছনে বসে লাইভ করেছিল যে মা দেখো বাচ্চাটার মাও চাই বাবাও চাই তুমি ফিরে আসো ঠিক আছে কিন্তু সেই কথাগুলো তোমরা কি করছো ধামা দিয়ে চাপা দিচ্ছ ধামা কিন্তু একবার আলগা করাই যায় এটা না যে ধামা উল্টো করা যায় না ধামা উঠানো যায় তোমরা যতই ধামা দিয়ে চাপা দিতে চাও হবে না কেন বিষয়টা প্রত্যেকটা মানুষ জানে প্রত্যেকটা মানুষ জানে এমন কি এটাও জানো তোমরা যে জলপাইগুড়ির থেকে কাকি কাকিমা এসছিল কাকু কাকিমা এসে কিন্তু ওদের বাড়িতে গেছিল তারপরেও কিন্তু সেখানেও কিন্তু এই মিনা আসেনি কেন তখন পুরো মানে হাবুডুবু খাচ্ছে পুরো হাবুডুবু খাচ্ছে কার জন্য না ও লেঠা দিত্তর জন্য তাই না ফোকলার জন্য ও একদম হাবুডুবু ও তখন ভাবছে যে এই ফোকলাকে যদি আমি হাত ছাড়ি তাহলে হাত এই ফোকলাকে আমি পাবো না কিন্তু একবার লাইলা দিদি একবার আমার কথাটা ভাব তো যেই ফোকলার সঙ্গে ও গেছে সত্যি সেই ছেলেটা ভালো সত্যি সেই ছেলেটা ভালো যদি সেই ছেলেটা ভালো হবে একটা বউ চলে গেল চলো আমি মারলাম একটা বউর সঙ্গে বনে বনাত হলো না তার জন্য বউটা চলে গেছে ঠিক আছে কিন্তু কটা বউ গেছে কটা বউ গেছে সেইটা কিন্তু মিনার কল রেকর্ডে রাখা আছে যে ওরা ওদের মনোমিল হয়নি ওরা ছেড়ে চলে গেছে এটা কিন্তু মিনার যে ফোনে কথা হতো সেই ফোনে কিন্তু এই জিনিসটা আছে এই রেকর্ডিংটা আছে ঠিক আছে তাহলে মিনার ধরল তো ধরল যদি আমি এক জায়গায় টর্চারই হচ্ছে তাহলে আমি একটা ভালো ধরবো বাবার বাড়ি চলে যাব প্রশাসন ঘরে বসে ডাকা যায় এখন এমন না যে প্রশাসন ঘরে বসে ডাকা যায় না যদি আমার বিপদ হয় আমি প্রশাসনকে কিন্তু কল করে ডাকতে পারি এখন কিন্তু থানায় দৌড়াতে হয় না থানায় দৌড়াতে হয় না এখন ঘরে বসেই কিন্তু প্রশাসনকে ডাকা যায় তাহলে ও কেন প্রশাসন পাঁচটা বছর মুখ বুঝে থাকলো এত বড় সতী সাবিত্রীও এতটা ধৈর্যগুণ মেয়েও অসম্ভব মুখ সকল ব্যবহার চাল চলন সব কিছুতে বুঝিয়ে দেয় সেই মানুষটা কেমন ঠিক আছে ব্যবহারটা হলো সব কিছু মেন মেন ব্যবহারটা তাহলে ও যখন পাঁচটা বছর নির্যাতনে হচ্ছিল সন্দীপের কাছে তো প্রশাসন কেন এতদিন ডাকেনি বা ওর প্যারেন্টসকে কেন বলেনি যে আমি এখানে নির্যাতন হচ্ছি আমাকে নিয়ে চলো আমি থাকব না এই কথাগুলো কেন বলেনি আর বাবার বাড়ি গিয়ে তারপরে একটা ফয়সালা করত বাবার বাড়ি গিয়ে একটা ফয়সালা করত সেখানে তো করেনি সেইগুলো আমি যদি আমার শ্বশুর বাড়িতে নির্যাতন নির্যাতন নির্যাতনই হই আমি শ্বশুর বাড়ির লোককে একদম চুপ করে হাসি মুখে একদম মিশব খেলব কিচ্ছু বলব না আমার প্যারেন্টসকে ভাই বোন মা বাবা আমি কাউকে বলবো না চুপ করে থেকে যাব এটা হয় কোনো দিন এটা কোনো দিন হয় দেখো কষ্টের সংসারের মধ্যেও কিন্তু শান্তি আছে সুখটা বড় কথা না মেন হলো শান্তি তাই তো যে সংসারে আমার শান্তি নাই সেখানে আমার থেকে কোনো লাভ নেই আছে কি নেই এটা যদি মিনা যদি এটা করত শুরুর থেকে নিশ্চয়ই মিনার পাশে আমরা থাকতাম কিন্তু মিনা তো সেটা করেনি মিনা পর কিয়া করেছে স্বামী থাকতে স্বামীর কোলের মধ্যে শুয়ে শুয়ে চ্যাট করেছে অভি শেখ আলী চ্যাট এটাকে তোমরা ভালোভাবে মানছো ভালোভাবে মানছো আজকে ধরো তোমার মেয়ে আছে আর তোমার জামাই এরকম একটা শেখ আলী চ্যাট তোমার অন্য মেয়ের সঙ্গে করছে বা অন্য একটা মেয়েকে তোমার জামাই ঘরে তুলে নিয়ে আসলো সেখানে তোমার মেয়েকে সংসার করতে দেবে 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 না না তাহলে নিজেকে দিয়ে নিজে বোঝো সন্দীপ কোথায় খারাপ কোন জায়গাটাই খারাপ আমি তো পয়েন্ট সন্দীপের কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না যে ওর জিপটা টেনে ছিঁড়ি 
যে সন্দীপের জীবটা টেনে ছিঁড়ে ফেলি সেরকম যদি হতো না সন্দীপের জীবটা টেনে ছিঁড়ে ফেলতাম বসে বসে শুধু আমি না আমার মতন অনেকে বসে আছে যারা সন্দীপের সাপোর্টে আছে আজকে তুমি বলো গীতা দেবশ্রী দীপ্তি এরা কিন্তু অলরেডি অলরেডি সন্দীপকে দোষারোপ করে সন্দীপকে গালাগালি করত যে মিনার কোনো দোষ নেই যতক্ষণ মিনা মুখ না খুলবে মিনা এসে কি করলো একদম সকেট মেরে দিল কি করলো মিনা সকেট তাই না যখনই সকেটটা মারল তখন কিন্তু জিনিসটা পাল্টি খেয়ে গেল সেটা তুমিও জানো তুমিও জানো সেই জায়গাটায় তোমারও বোঝা উচিত ছিল যে এই মেয়েটা এরকম আজকে তোমার ব্যাটার বউ হলে তুমি কি করতে এই প্রশ্নের জবাব লায়লা দিদি তুমি দেবে এই প্রশ্নের জবাব তুমি দেবে তোমার বৌমা যদি এরকম করতো তুমি কি করতে আমি এই প্রশ্নটার জবাব শুধু তোমার কাছে চাই যে আজকের দিনেও যে নোংরামিটা ও করছে সেইখানেও তোমরা সন্দীপকে বাস দিতে কমে ছাড়ছো না সন্দীপ কি করেছে সেইটা বলো কি করেছে সন্দীপ সন্দীপের এইটাই অপরাধ সন্দীপের বউ পরকিয়া করে অন্য একটা লোকের সঙ্গে চলে গেছে শরীরের খিদে মিটানোর জন্য শরীরের খিদে মিটানোর জন্য যেটা সন্দীপের দ্বারা ওর মিট ছিল না তাহলে তো ওর প্যারেন্টসকে বললেই হতো ওর প্যারেন্টস যখন জানছে ফোকলাকে নিয়ে আসছে থাকছে খাচ্ছে শুচ্ছে বসছে প্যারেন্টস যখন এতটা সাথ দিচ্ছে তো ওর প্যারেন্টসকে বলতো যে সন্দীপের দ্বারায় আমার শরীরের খিদে মিটছে না পেটের খিদে তো মিটে যাচ্ছে কিন্তু শরীরের খিদেটা মিটছে না তাহলে ওর বাবা মা নিশ্চয়ই যে কোনো একটা কিছু করত কিছু করত আর তুমি বলো লাইলা দিদি একটা মেয়ের একটা বাচ্চা হওয়ার পরে শরীরে খিদে বলে কিছু থাকে না কোনো কোনো দিন ছ মাসে ন মাসে বছরে মনে হয় না যে একটা বাচ্চা হওয়ার পরে সে বাচ্চাটাকে সামলাবে তারপরে সংসারে তো কোনো কাজ করতো না ওই শাশুমা রান্না করত সেখানে একটু তরকারি পাতে কেটে দেওয়া শাশুমা হয়তো জামা কাপড়গুলো ধুয়ে ছাদে মেলে দিয়েছে সেইগুলো হয়তো একটু নিয়ে এসে ভাঁজ করা এ একটা বৌমার কাজ তুমি একটা বউ না তুমিও তো কারো বউ কারো বাড়ির বউ একটা দায়িত্ব তো আছে না এই সংসারটা যাহাতে আমার তাহলে এই সংসারটার প্রতি কিন্তু আমার অনেক দায়িত্ব আছে যখন একটা মেয়ে বাড়ির বউ হয়ে আসে তখন কিন্তু তার দায়িত্ব অনেকটা বেড়ে যায় অনেক বেড়ে যায় পুরো সবার উপরে ধ্যান রাখা লাগে শ্বশুর শাশুড়ি ননদ জা জালি স্বামী বাচ্চা সবার উপরে ধ্যান রাখা লাগে একটা মেয়ে পারে সেইটা কিন্তু কোনো ছেলে পারে না কোনো ছেলে পারে না একটা মেয়ে পারে কখন কাকে খেতে দিতে হবে কখন কাকে কোন জিনিসটা দিতে হবে কখন আমাকে কোন কাজটা করতে হবে এইটা কিন্তু একটা মেয়েদের করতে হয় কোনো ছেলেদের এটা কাজে না সেইটা কি করেছে এই মিনা করেছে হুম আজকে যদি সত্যি সন্দীপের কোনো দোষ থাকত সন্দীপের জীবটা ছিঁড়ে নিতাম এরকম ডাইরেক্ট বলতাম যে সন্দীপ তোর দোষ আছে তোর মতন ছেলেকে না গলা টিপে মেরে ফেলার দরকার ঠিক আছে তো ছে তোর মতন ছেলে বেঁচে থাকা থেকে না থাকা অনেক ভালো কিন্তু তোমরা ওভার অ্যাক্টিং করছো ওভার অ্যাক্টিং ঠিক আছে সবসময় ভগবানকে একটু ভয় পাও ভগবানকে একটু ভয় পাও বেশি ওভার অ্যাক্টিং করতে যেও না আজকে সন্দীপের দাদু এসছে সেই দাদুকে আপ্যায়ন করছে বলে তোমাদের এত জ্বালা বেঁধে গেছে আমার মনে হয় তোমাদের বাড়িতে কোনো লোকজন আসলে তোমরা কোনো আপ্যায়ন করো না খেতে পারো 
তোমরা খেতে পারো নিতে পারো কিন্তু কাউকে দিতে পারো না বা কাউকে খাওয়াতেও পারো না তোমরা খেতে পারো খাওয়াতে পারো না নিতে পারো দিতে পারো না এটাই হলো তোমাদের মেন দোষ বুঝতে পেরেছি তোমার যে মুখের ভাষা না তাতে বোঝা হয়ে গেছে ঠিক আছে তোমরা যারা দেখো নোংরা তাকে তারা নোংরাটাকেই সাপোর্ট করবে যারা নোংরা তারা নোংরাটাকেই সাপোর্ট করবে এটাই আমার লাস্ট কথা তো চলো বন্ধুরা ভিডিওটা আমি এখানে পেলাম টাটা বাই বাই